Rafi, kung kahapon shortness of breath o hindi makahinga dahil sa sobrang sikip ng kulungan ang ay tinuturong sanhi ng pagkamatay ni Genesis Argoncillo alias Tisoy, ngayon ay tinukoy na ng Quezon City Police District ang dalawa umanong kapwa preso ni Tisoy na siya umanong suspect sa pambubogbog at pagkamatay ni Tisoy sa loob ng kulungan. Kinilala ang sina Justin Mercado at Richard Bautista na kapwa miyembro raw ng Sputnik Gang ang suspect kumano sa pambubogbog at pagkamatay ni Tisoy sa kulungan ng Novaliches Police Station. Si Tisoy ang hinuli ng mga pulis habang nagpapaload ng cellphone ng walang damit pang itaas. Tatlong saksi na kapwa rin nila mga preso ang nakonsensya umano kaya nagdesisyong ibunyag na nasaksihan nilang pambubogbog ng dalawa kay Tisoy noong lunes ng alas 10 ng gabi. Kwento nila nang gugulo umano at di mapakalis si Tisoy sa loob ng kulungan. Nagtatakbo raw ito at natatapakan na ang mga nakaupong preso. Ilang beses daw siyang sinuway, titigil saglit pero uulit na naman. Ikinainis umano ito ng mga suspect kaya pinagbubogbog at sinikmuraan si Tisoy. Hindi raw agad ito dinala sa ospital. Pero nang magreklamo ng hirap sa paghinga, kinabukasan ng madaling araw, tsaka na siya dinala sa ospital at idineklarang patay. Nanindigan ng PNP na walang pagtatakip na nangyari ng sabihing dahil sa hirap sa paghinga ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ituro kasi ang inisyal na report na nakarating kay Quezon City Police District Director Joselito Esquivel. Ayon sa Homicide Chief ng QCPD, inaabot daw talaga ng kalahating oras bago makita ang mga pasa o contusion. Pinakita pa nga nila ang litrato ni Tisoy na wala raw talagang mga pasa nang ideklarang patay kaya raw sinabi ng doktor na tumingin dito na no signs of external injuries. Pero lumalabas sa kanyang death certificate Matapos siyang i-autopsy ng multiple blunt force trauma o bugbog sa liig, ulo, dibdib at itaas na bahagi ng katawan ang kanya ay kinamatay. Ang atin ni Tisoy, hindi naniniwalang mga kapwa preso lang ang bugbog sa kapatid na ikinamatay nito. Paniwala niya maging ang mga pulis na naglipat daw sa kapatid sa ibang istasyon ng pulis ay nambugbog din. Kaya nagsasagawa na raw ng parehong kriminal at administrative investigation ang Quezon City Police District para matukoy ang punot dulo ng insidente at mapanagot ang mga may sala. Habang isinasagawa ang investigasyon, ay sinibak na sa pwesto ang limang pulis ng QCPD Station 4, kabilang ang station commander na si Superintendent Carlito Grijaldo, pati na ang jailer, staff duty officer, shift patrol supervisor at desk officer nang mangyari ang insidente. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang suspect pero tumanggi silang magsalita. Nagpapatuloy naman daw ang investigasyon at lahat ng mapapatunayang may sala, mapapulis o preso ay kapwa mananagot. At yan ang pinakasari ang balita mula rito sa Camp Karingal, Balik sa Yorafi. Maraming salamat, Marie Sumali.